সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত চোখের নানাবিধ সমস্যা প্রতিকার এবং পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান সুস্থ চোখ সুন্দর জীবন এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি ডাক্তার ঝিনুক দর্শক কেবল মানুষই নয় যে কোনো প্রাণীর জন্যই চোখ একটি অমূল্য সম্পদ আর কেবল চোখ থাকলেই চলবে না সেই চোখে থাকা চাই একটি সুস্থ সবল দৃষ্টিশক্তি তবেই তা হবে সুস্থ চোখ সুন্দর জীবন আর তাই তো মানব জীবনে চোখের এই নানাবিধ সমস্যা প্রতিকার এবং প্রতিরোধ নিয়ে আমরা সাজিয়েছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় চোখের চাপজনিত গ্লোকোমা তার প্রতিকার এবং প্রতিরোধ এ নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন দেশের প্রখ্যাত গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ গ্লোকোমা সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার নজরুল ইসলাম স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের স্টুডিও ধন্যবাদ দর্শক আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ গ্লোকোমা সমিতির বর্তমান সভাপতি এবং বিশিষ্ট গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার আরিফ মিয়া স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের স্টুডিওতে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন শহীদ সোরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হসপিটালের চক্ষু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান দেশের প্রখ্যাত ল্যাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট অধ্যাপক ডক্টর হারুনুর রশিদ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের স্টুডিওতে আমাদের আজকের আলোচনার যে বিষয় গ্লোকোমা বা চোখের চাপজনিত একটি রোগ এ নিয়ে আলোচনা করবার শুরুতেই অধ্যাপক নজরুল ইসলাম আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে চোখের এই আয় বলের ভেতরে একটা চাপ আছে সাধারণ মানুষ আসলে চোখের চাপ বলতে কি বোঝায় এটা ভালো মতো বুঝতে পারে না তো আপনার কাছে প্রথমেই আমার প্রশ্ন থাকবে যে চোখের চাপ বলতে আমরা কি বুঝি এবং তা স্বাভাবিক চাপটা আসলে কত অনেক ধন্যবাদ আমার মনে হয় ভালো হবে যদি আমি বলি রক্তের চাপ ব্লাড প্রেশার তো সবাই আমরা জানি তো শরীরের যখন রক্ত নারীর মধ্যে একটা চাপ থাকে এটা বলে ব্লাড প্রেশার ঠিক একইভাবে চোখের ভেতরে একটি ফ্লুইড আছে অ্যাকোয়াসিউমার বলে এটাকে এই ফ্লুইডটা তৈরি হয় চোখের পাশ থেকে এবং আপনি জানেন চোখের কর্নিয়া লেন্স এবং ভিট্রিয়াস এই তিনটি অংশে রক্তনালী সরবরাহ নেই যাতে করে আমরা দেখতে পাই তো এদের পুষ্টি সাধন করে এই ফ্লুইডটা এই অ্যাকোয়াসিউমার পুষ্টি সাধন করার পর বা চোখ থেকে আবার একটা কর্নার দিয়ে বা কোন দিয়ে বেরিয়ে যায় এই যে অ্যাকোয়াসিউমার সার্কুলেশন এই সার্কুলেশনের সাহায্যে আমাদের নর্মাল আইবলের স্ট্রাকচারগুলো সুস্থ থাকে পুষ্টি পায় এই চাপটা হলো স্বাভাবিক চোখের চাপ বা আই প্রেশার আপনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছে কত স্বাভাবিক থাকে নর্মাল প্রেশার দশ থেকে বিশ মিলিমিটার মার্কারি এটা হলো চোখের চাপ নর্মালি থাকে আর কি আমাদের চাপটা থাকলেই আসলে আমাদের চোখ ভালো সুস্থ চোখ থাকে জি জি ডক্টর হারুন আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে গ্লোকোমা সারা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি চোখের রোগ এই গ্লোকোমা রোগটা সাধারণ মানুষ কিভাবে বুঝবে যে বা গ্লোকোমা বলতে আমরা কি বুঝি দেখুন গ্লোকোমা এমনই একটি চোখের মারাত্মক অসুখ যে অসুখে আমাদের চোখের পেছনের অপটিক স্নায়ু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যার সাথে প্রফেসর নজরুল যেটা বললেন যে চোখের চাপ সেই চোখের চাপের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে চলুন আমি একটা ছবি দিয়ে দর্শকদেরকে বুঝিয়ে দিই লক্ষ্য করুন চোখের চতুর্দিকে চোখের আভ্যন্তরীণ চাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে কিন্তু চোখের প্রাচীরগুলো শক্তিশালী হওয়াতে সেখানে কিন্তু কোনো ক্ষতি হয় না কিন্তু চোখের পেছনে যে অপটিক স্নায়ু যার মাধ্যমে চোখের সমস্ত তথ্য মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় মস্তিষ্ক সেইগুলোকে বিশ্লেষণ করে ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই গ্লোকোমা আমাদের এই অপটিক স্নায়ুকে আক্রান্ত করে কেননা এই অপটিক স্নায়ু অত্যন্ত দুর্বল এবং অত্যন্ত স্পর্শখাতর ডক্টর নজরুল যেটা বললেন যে অ্যাকোয়া সিউমার নামক জলীয় পদার্থের যে উৎপাদন এবং তার যে নির্গমন এর মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে যদি কোনো কারণে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় তখন চোখের এই আভ্যন্তরীণ চাপ বৃদ্ধি পায় ফলশ্রুতিতে অপটিক স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকে আমাদের যে দৃষ্টির পরিসীমা সংকুচিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে অপটিক স্নায়ু শুকিয়ে যায় সাধারণ মানুষ যেটাকে বলে রক শুকিয়ে যাওয়া আমরা আমাদের ডাক্তারি পরিভাষায় বলে থাকি যে গ্লোকোমাইটাস অপটিক অ্যাট্রফি ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আমি একটু অ্যাড করি সেটা যদি চোখের জলীয় পদার্থ তৈরি বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু প্রেশার বেড়ে যাবে আবার বেরোবার যে রাস্তাটা সেটা যদি ব্লক হয়ে যায় বা রেজিস্ট্যান্স পায় তাহলে কিন্তু প্রেশার বেড়ে যাবে অর্থাৎ দুটো পথেই কিন্তু আমাদের প্রেশার বাড়তে পারে এবং গ্লোকোম হতে পারে যে কোনো অসুখের ক্ষেত্রেই আমরা জানি যে কিছু কিছু পার্ট অফ পপুলেশন হাই রিস্কে থাকে যাদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তো ডক্টর আরিফ আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে গ্লোকোমা কাদের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ধন্যবাদ আপনাকে গ্লুকোমা 
যে কোনো বয়সেই হতে পারে তবে রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বয়স বয়স যত বাড়বে তত তার রিস্ক বাড়বে কমনলি পঁয়ত্রিশের পরে বা চল্লিশের পরে এই গ্লুকোম রোগ হয়ে থাকে তবে বাকি বয়সে হবে না তা না যে কোনো বয়সেই হতে পারে যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে ফ্যামিলিতে কারো যদি এই গ্লুক থাকে বংশ পরস্পর এই রোগ হতে পারে বিশেষ ক্ষেত্রে যারা স্টেরয়েড ড্রপ বা সিস্টেমিক ইউজের জন্য যদি কেউ স্টেরয়েড দীর্ঘদিন ইউজ করে ব্যবহার করে তখন তাদের চোখের প্রেসার বেড়ে গিয়ে গ্লুকোম হতে পারে ডক্টর নজরুল আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে প্রতিবারের মতো এবারও আপনারা বিশ্ব গ্লুকোমা দিবস পালন করছেন তো এইবারের বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি এবং অনেক ধন্যবাদ আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন যে সারা বিশ্বব্যাপী এখন বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহ পালন করা হয় এবং এবছর বারোই মার্চ আমরা কিছুদিন আগে পালন করা হলো বিশ্ব গ্লুকোমা দিবস অর্থ হলো এই এই গ্লুকোমা রোগে মানুষ ব্লাইন্ড হয়ে যান এবং মানুষ কিন্তু বুঝতে পারেন না এখন উপসর্গ থাকে না ওনার গ্লুকোমা হয়েছে তাহলে মানুষ বুঝবেন কি করে তাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে সেজন্যে অনেক দেশে বিশ্বের চুরাশিটি দেশে এখন গ্লুকোমা সোসাইটি রয়েছে বাংলাদেশে রয়েছে বাংলাদেশ গ্লুকোমা সোসাইটি ভারতে রয়েছে পাকিস্তানে রয়েছে আমেরিকাতে রয়েছে তো সারা বিশ্বের সমস্ত সোসাইটি একত্র হয়ে একটি অ্যাসোসিয়েশন করা হয়েছে যার নাম হলো ওয়ার্ল্ড গ্লুকোমা অ্যাসোসিয়েশন আরেকটি অ্যাসোসিয়েশন আছে তার নাম হলো ওয়ার্ল্ড গ্লুকোমা পেশেন্ট অ্যাসোসিয়েশন গ্লুকোম রোগীদের একটা অ্যাসোসিয়েশন এই দুটি অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এই বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহ প্রতি বছর মার্চ মাসে পালন করা হয়ে থাকে এবং আমাদের উদ্দেশ্য একটি এই বিভিন্ন টক শো বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে লিখে আমরা মানুষকে জানাতে চাই যে আপনার গুলো কোনো সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং আর্লি ডায়াগনোসিস হয়ে চিকিৎসা নেবেন জি এবারে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপাদ্য এবারে যেটা হয়েছে বিট ইনভিজিবল গ্লুকোমা ইংরেজিতে বাংলা আমরা বলছি উপসর্গহীন গ্লুকোমাকে প্রতিহত করুন ওরা যে গ্লুকোমার কোনো উপসর্গ নেই আপনি বুঝতে পারছেন না সেটাকে আপনি প্রতিহত করুন কিভাবে করবেন সেটার জন্য আমরা অনেক সময় কথা বলছি যে আপনারা সচেতন হবেন এবং গ্লুকোমা সম্পর্কে সুতরাং আপনি চিকিৎসা নিতে পারবেন এবং প্রতিহত করতে পারবেন ডক্টর আরিফ আপনি বাংলাদেশ গ্লুকোমা সমিতির বর্তমান সভাপতি তো আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহ উপলক্ষে আপনারা কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহ উপলক্ষে সারা বিশ্বব্যাপী প্রচারণা হচ্ছে গ্লুকোমা রোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতনতা করার জন্য বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশে আমরা বিভিন্ন চকু হাসপাতাল চকু ইনস্টিটিউট সেগুলোতে যারা চকু বিশেষজ্ঞ রয়েছেন ওনারা বিনামূল্যে গ্লুকোমা স্ক্রিনিং ক্যাম্প পরিচালনা করছেন গত বারো তারিখে আমাদের মুস্তাফিজ আই রিসার্চ গ্লুকোমা সেন্টারে সেখানেও একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফ্রি স্ক্রিনিং ক্যাম্প পরিচালনা হয়েছে সেখানকার সভাপতি আমাদের সাথে আছেন প্রবাসন নজরুল ইসলাম উনি ওটার সভাপতি ওনারা খুব সুন্দর করে অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করেছেন ঢাকার ভিতরে বিভিন্ন চকু হাসপাতাল ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে এই সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা হচ্ছে ডক্টর হারুন রশিদ আপনার কাছে আমার প্রশ্ন সারা বিশ্বে এবং সারা দেশের মতোই বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহ আপনারা ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালেও পালন করছেন আমরা জানি তো বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহের সাথে সাথে আগামী ষোলোই মার্চ আপনারা বিশ্ব গ্লুকোমা ডেও পালন করবেন এই সম্পর্কে একটু ধারণা দিন উপসর্গহীন গ্লোকোমাকে প্রতিহত করুন এই স্লোগানকে সামনে রেখেই আমরা ঢাকা আই কেয়ার হাসপাতালেও প্রতি বছর বিশ্ব গ্লোকোমা সপ্তাহ পালন করি আপনি যথার্থই বলেছেন আগামী ষোলোই মার্চ আমরা সারা দিন ব্যাপী এই দিনটি পালন করব এবং এই দিবস উপলক্ষে আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই ওই দিনটিতে সারা দিন ব্যাপী বিনামূল্যে চোখের চাপ পরিমাপ করা হবে রোগীদেরকে এবং গ্লোকোমা রোগ শনাক্তকরণ হবে এবং গ্লোকোমা রোগ সম্পর্কে জনগণকে তথ্য প্রদান করা হবে গ্লোকোমা রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করবার জন্য একটি সভা বা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে গ্লোকোমা রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করবার জন্য একটি র্যালিও অনুষ্ঠিত হবে প্রতি বছরের মতো এই ছবিতে লক্ষ্য করছেন এটা বিগত বছরের ছবি জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দরভাবে বিশ্ব গ্লোকোমা সপ্তাহ উদযাপনের জন্য এবং মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ডক্টর নজরুল আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে বিশ্ব পরিস্থিতি গ্লুকোমা এবং বাংলাদেশের পরিসংখ্যান একটি তুলনামূলক আলোচনা করার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমরা লেটেস্ট দুই হাজার সালের যে পরিসংখ্যান তাতে সারা বিশ্বে এখন সত্তর মিলিয়ন প্রায় সাত কোটি লোক গ্লুকোমাতে আক্রান্ত রয়েছেন আর বাংলাদেশে আমরা জানি আমরা পঁয়ত্রিশ বছরের উপরে দুই পার্সেন্ট বা দুই থেকে দুই পয়েন্ট আট পার্সেন্ট লোকের গ্লুকোমা রয়েছে সেই হিসাব করলে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ লোক বাংলাদেশে গ্লুকোমা রোগে ভুগছেন এবং বাংলাদেশে গ্লুকোমা জনিত অন্ধত্ব ভুগছেন এটা বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ আই কেয়ার সোসাইটির
অনলি অল্প লোক জানেন এবং যারা জানেন তারা সঠিক ভাবে চিকিৎসা নিতে আসেন না বা আসতে চান না এজন্য আমাদের দরকার আসলে সচেতনতা জি আমরা আশা করব ডক্টর হারুন এবং ডক্টর আরিফ এবং ডক্টর নজরুল আপনারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন অচিরেই মানুষ খুব সচেতন হয়ে আসবে আশা করি আপনাদের সকল সহযোগিতায় জি ডক্টর আরিফ আমরা জানি যে 35 বছরের পর গ্লুকোমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তবে কি গ্লুকোমা শুধু বড়দেরই হয় নাকি ছোটদেরও হতে পারে ধন্যবাদ সুন্দর প্রশ্নের জন্য অ্যাকচুয়ালি কমনলি বড়দের বেলায় হয় 35 বছরের পরে তবে অন্যান্য বয়সে হবে না তা নয় যে কোনো বয়সে এই রোগ হতে পারে বাচ্চাদের জন্য যে যে বয়সে যে রোগ হয় গ্লুকোমা কনজেনিটাল গ্লুকোমা বলা হয় ছবিও আছে জন্মগত এখানে বাচ্চাদের চোখ দেখলেই বোঝা যাবে যে বড় বড় চোখ থাকবে বুলস আই বলে এরকম বুপথালমোস বুপথালমোস এক্স্যাক্টলি তো এই দেখলেই বোঝা যাবে যে বাচ্চাটার চোখ অনেক বড় চোখ দেখে কিছুটা পানি পড়া একটু লাল হওয়া এরকম হতে পারে আর কিশোর বয়সে হতে পারে জুভেনাল গ্লুকোমা বলি আমরা এটাকে এগুলোর পার্সেন্টেজ কম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ ঊর্ধ্ব বয়সী গ্লুকোমা হতে পারে ডক্টর হারুন আপনি দেশের বিখ্যাত ল্যাসিক ফ্যাকু এবং গ্লুকোমা বিশেষজ্ঞ হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে গ্লুকোমা রোগের চিকিৎসা করে আসছেন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে গ্লুকোমা রোগ কি কি ধরনের হতে পারে ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই গ্লোকোমা মূলত দু ধরনের একটি হচ্ছে উন্মুক্ত কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমা আর একটি বন্ধ কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমা এই ছবিতে লক্ষ্য করছেন যে চোখের সামনের প্রকোষ্ঠের যে কোন সেটি কিন্তু খোলা আছে একটি স্বাভাবিক চোখ চলুন একটা ভিডিও দিয়ে আমরা দর্শকদেরকে বুঝিয়ে দিই কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নির্গমন পথের যে ছাতনির যে ছিদ্র সেটি বন্ধ কিন্তু সামনের কোনটি খোলা লক্ষ্য করুন চোখের ভেতরে সিলিয়ারি বডি থেকে অ্যাকোয়াসিমার জলীয় পদার্থ নিরবিচ্ছিন্নভাবে উৎপাদিত হয়ে প্রবাহিত সঞ্চালিত হচ্ছে কিন্তু নির্গমন পথের যে ছাঁকনির ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে গেছে ফলশ্রুতিতে চোখের ভেতরের আভ্যন্তরীণ চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চোখের পেছনে অপটিক স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এটিই হচ্ছে উন্মুক্ত কোন বিশিষ্ট গ্লকমা আর বন্ধ কোন বিশিষ্ট গ্লকমার ক্ষেত্রে চোখের সামনের প্রকোষ্ঠের যে কোনটি সরু হতে হতে হঠাৎ করে একদিন যখন বন্ধ হয়ে যায় চোখের চাপ হঠাৎ করে বৃদ্ধি পায় এতটাই যে চোখ লাল হয়ে যায় চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে প্রচণ্ড ব্যথা হয় চলুন একটা ভিডিও দিয়ে আমরা দর্শকদেরকে ক্লোজ অ্যাঙ্গেল গ্লকমা বা বন্ধ কোন বিশিষ্ট গ্লকমাটা দেখিয়ে ফেলি লক্ষ্য করুন চোখের ভেতরের সেই অ্যাকোয়াসিউমার জলীয় পদার্থটি ক্রমাগত প্রবাহিত সঞ্চালিত হচ্ছে এবং সেখানে চোখের সামনের প্রকোষ্ঠের যে অ্যাঙ্গেল বা যে কোনটি সেটি ধীরে ধীরে সরু হয়ে আসছে লক্ষ্য করুন আইরিস সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং অ্যাঙ্গেলটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং হঠাৎ করে চোখের চাপ বেড়ে যায় এটি হচ্ছে বন্ধ কোন বিশিষ্ট গ্লকমা জি ডক্টর নজরুল অনেক সময় দেখা যায় যে গ্লুকোমা রোগীরা বুঝতে পারেন না যে আমার গ্লুকোমা হয়েছে কি হয়নি এটা অনেকটাই সিমটমলেস অনেকে বলে থাকে তাহলে রোগী কিভাবে বুঝবে যে তার গ্লুকোমা হয়েছে তার উপসর্গগুলো কি কি হতে পারে ডক্টর হারুন অলরেডি বলেছেন যে উন্মুক্ত কোন বা ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা যেটা থাকে সাধারণত রোগীরা বুঝতে পারেন না কিন্তু তারপরও বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি যদি কেউ বলে আমার ঘন ঘন মাথা ব্যথা হচ্ছে একটু চোখটা ব্যথা হচ্ছে বা তার যে প্লাস পাওয়ার দিয়ে উনি পড়াশুনো করেন এই প্লাস পাওয়ারের পাওয়ারটা ঘন ঘন পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে কিন্তু অনেক সময় সন্দেহ করি তার গ্লোকোমা থাকতে পারে আর যদি অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লোকোমা হয় তাহলে ডেফিনেটলি সিমটম থাকে সেখানে পেশেন্টের প্রেশার অনেক বেড়ে পঞ্চাশ ষাট মিলিমিটার মার্কারি হয়ে যায় এবং তার চোখে দেখা কমে যায় চোখ ঘোলা হয়ে যায় লাল হয়ে যায় ডেফিনেটলি সিমটম থাকে এবং ডেফিনেটলি উনি রোগীদের ডাক্তার কাছে চলে আসেন প্রশ্ন হলো ওপেন অ্যাঙ্কেল গুলো কোনো সিমটম নেই কীভাবে বুঝবেন সত্যি কথা বলতে রোগীর পক্ষে বোঝা মুশকিল সেজন্য আমরা বলে থাকি আপনার বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর হবে আপনি যখন ডাক্তার কাছে আসবেন চশমার জন্য আসবেন আপনি ডক্টরকে জিজ্ঞেস করবেন আমার গুলো কোমা আছে কিনা এবং ডাক্তার সাহেবরা দায়িত্ব হবে তার গুলো কোমা আছে কিনা এক্সক্লুড করে দেওয়া ডক্টর আরিফ আমরা জানি যে চোখের ছানি পড়া বা ক্যাটারেক্ট এবং গ্লুকোমা দুটি আলাদা রোগ কিন্তু চোখের ছানি যদি আমরা দীর্ঘদিন পুষে রাখি চিকিৎসা না করি সেক্ষেত্রে কি আমাদের গ্লোকোমা হতে পারে বা এই দুটো রোগের কি কোনো সম্পর্ক আছে হ্যাঁ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ ছানি যে স্ট্রাকচারের মধ্যে হয় লেন্স ওই লেন্স এবং গ্লুকোমা যে স্পেসের মধ্যে হয় যে জায়গার মধ্যে হয় খুবই কাছাকাছি অবস্থান যার ফলে ছানি পড়ার পরে ছানির জনিত কারণে গ্লুকোমা হতে পারে ছানি মেচুর হইলেও হতে পারে মেচুর হওয়া ছাড়াও হতে পারে ওই ছানিটা যে মেকানিজমে হয় 
লেন্সের ভিতরে আস্তে আস্তে পানি জমে পানি জমা পরে ওই যেখানে ছবিতে দেখতে পারতেছেন লেন্সটা সাদা হয়ে যায় ফুলে যায় সামনের দিকে আইরিসকে একটু পুশ করে পুশ করলে অ্যাঙ্গেলটা আরও বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ হওয়ার ফলে চোখের প্রেসার বেড়ে যায় এবং দ্রুত চিকিৎসা না করলে সেই চোখটা ওই চোখ বন্ধ হয়ে যাবে জি ডক্টর হারুন আমরা শুনলাম ডক্টর আরিফের কাছ থেকে যে দ্রুত চিকিৎসা না করলে অন্ধত্ব বরণ করতে পারে রোগীরা তো সেই ক্ষেত্রে রোগটা শনাক্ত করা অবশ্যই জরুরি এবং আর্লি ডিটেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট তো আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে গ্লুকোমা রোগ আমরা কিভাবে শনাক্ত করব দেখুন গ্লোকোমা রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা খুবই কঠিন বা সবচেয়ে জরুরি কেননা গ্লোকোমাতে যে ক্ষতি হয় সেটা আর কখনো ফিরে আসে না পূরণ করা যায় সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো সঠিক উপায় চোখের চাপ পরিমাপ করা আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেই সঠিক উপায় চোখের চাপ পরিমাপ করবার জন্য অনেক ধরনের যন্ত্র রয়েছে যেমন শিওর স্টনোমেট্রি অ্যাপ্লানেশন টনোমেট্রি টনো পেইন এর পরের ছবিতে আমরা দেখব আজকাল স্ক্রিনিং করার জন্য আমরা নন কন্ট্যাক্ট টনোমেট্রি ব্যবহার করি যার সাথে প্যাকিমেট্রিও রয়েছে অর্থাৎ এখন বলা হচ্ছে যে চোখের চাপের সাথে কর্নিয়া কতটা পুরো তার একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে গ্লোকোমা মূলত অপটিক স্নায়ুর অসুখ সেই অপটিক স্নায়ুকে ভালোভাবে দেখবার জন্যে আমরা সরাসরি অপথলমোস্কোপ যন্ত্রের মাধ্যমে অথবা স্লিট ল্যাম্প বায়োমাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করি এর পরের ছবিতে দেখব এবং প্রয়োজনে আমরা চোখের অপটিক স্নায়ুর ছবি তুলে রাখি যেটাকে আমরা বলি অপটিক ডিস্ক ইমেজিং এর পরের ছবিতে আমরা দেখব আমরা বলেছি যে গ্লোকোমাতে দৃষ্টির পরিসীমা সংকুচিত হয়ে যায় সেটি বোঝবার জন্যে আমরা দৃষ্টির পরিসীমা বিশ্লেষণ করি হামফ্রে ভিসুয়াল ফিল্ড অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব গ্লোকোমা মূলত অপটিক স্নায়ুকে যেহেতু আক্রান্ত করে প্রাথমিক পর্যায়ে বোঝবার জন্য আমরা এখন লাইট বেস টেকনোলজি অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি আমরা ব্যবহার করি ছবিতে লক্ষ্য করুন বাম দিকে একটি স্বাভাবিক অপটিক স্নায়ুর ছবি এবং ডান দিকে লক্ষ্য করুন গ্লোকোমাতে আক্রান্ত অপটিক স্নায়ুর ছবি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব আমরা বলেছি যে বন্ধ কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমার ক্ষেত্রে চোখের সামনের প্রকোষ্ঠের যে অ্যাঙ্গেলটি সরু হতে থাকে সেটা সরাসরি আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি গণিওস্কোপির মাধ্যমে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব এখন আমরা প্রযুক্তিও ব্যবহার করতে পারি যেমন অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি যেমন লক্ষ্য করুন ছবিতে উপরের ছবিতে যে সামনের প্রকোষ্ঠের যে কোণটি সেটি খোলা রয়েছে কিন্তু নিচের ছবিতে লক্ষ্য করুন সেই কোণটি সরু হয়ে গেছে এই ছবিতে আমরা দেখছি যে আল্ট্রাসাউন্ড বায়োমাইক্রোস্কোপি বা ইউবিএম এই প্রযুক্তির মাধ্যমেও আমরা উন্মুক্ত কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমা এবং বন্ধ কোন বিশিষ্ট গ্লোকোমার পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারি আমরা এই বিষয়ে আরও আলোচনা শুনব আপনাদের সবার কাছ থেকে তবে একটা বিরতির পর এসে নিশ্চয়ই প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ সুন্দর জীবন অনুষ্ঠানটি ফিরছি একটা ছোট্ট বিরতির পর আশা করি বিরতির পর এসে আপনাদের সঙ্গেই পাব প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ সুন্দর জীবন চলুন যাওয়া যাক আলোচনায় আপনাদের তিনজনের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে এই রোগের উপসর্গ যেহেতু আর্লি প্রেজেন্টেশন হয় না রোগী বুঝতে পারে না সেক্ষেত্রে এই রোগের শনাক্তকরণটা জরুরি এবং চিকিৎসাটা খুবই জরুরি আর্লি স্টেজে তো এই রোগের চিকিৎসা কি আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে ডক্টর নজরুল জি অনেক ধন্যবাদ চিকিৎসা গ্লোকমার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে করে থাকি যদি এখানে ছবিটা দেখি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো চোখের ফোটা ওষুধ এই ফোটা ওষুধই আসলে গ্লোকমার চিকিৎসার মূল শক্তি কারণ আমরা জানি চিকিৎসা তিনভাবে করা হয়ে থাকে একটি হলো এই ধরনের ফোটা ওষুধ দিয়ে আরেকটি হলো লেজার আরেকটি হলো সার্জারি বা শল্য চিকিৎসা এই ফোটা ওষুধের অনেক রকম ভ্যারাইটিজ আছে বিভিন্ন গ্রুপ রয়েছে আমরা যখন একজন পেশেন্ট আমার কাছে আসেন আসলে সব ওষুধ আমরা দিয়ে দেই না আমরা কি করি আমরা একটা ওষুধ শুরু করি এবং দেখি অবজার্ভ করি যে তার প্রেশারটা কমছে কি না যদি এটা কমে তার টার্গেট প্রেশার বা ঠিক প্রেশারে চলে আসছে আমরা একটা ওষুধ দিয়ে কিন্তু তাকে চিকিৎসা করি যদি দেখি যে হচ্ছে না তখন আমরা দুটি ওষুধ দেই প্রয়োজন হলে তিনটি ওষুধ দেই প্রয়োজন হলে চারটি ওষুধ দেই কিন্তু কিছু কিছু পেশেন্ট রয়েছে যাদের কিন্তু এই ওষুধে কাজ হচ্ছে না তখন তাদের লেজার করতে হয় দেখুন এখানে ছবিতে দেখছি একটা লেজার লেজার পেরিফেরাল আইডোটমি অ্যাঙ্গেল বন্ধ গ্লুকোমা যদি থাকে তাহলে লেজারটা করা হলে তার অ্যাঙ্গেলটা খুলে যায় কিছুটা এবং তিনি তখন তো প্রেশারটা কিছু কমে আসবে যদি এমনও হতে পারে যে অ্যাঙ্গেল ওপেন গ্লোকোমা যদি হয় তাহলে আমরা গ্লোকোমার অ্যাঙ্গেলটা ওপেন থাকে সেখানে আমরা লেজার দিয়ে চোখের প্রেশারটা কমাতে পারি আমরা পরবর্তী ছবিতে যাই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ছবি আমি বলবো এই জন্যে
গ্লুকোমার সবচেয়ে ভালো আধুনিক একটি সার্জারি কি করা হয় এখানে চোখের পাশে একটি ছোট্ট ছিদ্র করা হয় যাতে চোখের থেকে ফ্লুইডটা বেরিয়ে বাইরে আসতে পারে এবং সেখান থেকে রক্ত মিশে যেতে পারে অনেক সময় দেখা যায় ফিল্টারেশন সার্জারি ফেল করে তখন আমরা কি করি তখন আমরা আরেকটি অপারেশন করি তার হলো ড্রেনেজ ইমপ্ল্যান্ট আহমেদ বাল্ব ইমপ্ল্যান্ট বারবেল্ট ইমপ্ল্যান্ট এরকম অনেক ইমপ্ল্যান্ট রয়েছে যেগুলো চোখের পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছোট্ট একটি ইমপ্ল্যান্ট ওখান থেকে একটা টিউব চোখের ভেতরে এখানে অ্যাঙ্গেলের ভিতর দিয়ে ঢুকে যাবে এবং সেখান থেকে অ্যাকাসিমের ফ্লুইডটা বেরিয়ে গিয়ে আবার কিন্তু ওই ভালভে ঢুকে যাবে এবং তাতে চোখের প্রেশার কমে যাবে তো আমরা দেখলাম যে মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট লেজার ট্রিটমেন্ট এবং সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট সব চিকিৎসা দিয়ে গ্লুকোমা চিকিৎসা করা হয়ে থাকে এটা অত্যন্ত আশা ব্যঞ্জক যে উন্নত বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের দেশে এই সব ধরনের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি আপনারা ব্যবহার করছেন ডক্টর আরিফ আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে ডক্টর নজরুল যে আই ড্রপসগুলো দেখালেন আমরা জানি যে কোনো ওষুধই দীর্ঘদিন যখন আমরা ব্যবহার করি একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখাই যায় স্বাভাবিকভাবেই তো এই ওষুধগুলোর কি কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে গ্লুকোমার যে ড্রপগুলো আমরা ইউজ করে থাকি তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যালার্জি হতে পারে বা অনেকদিন ব্যবহারের ফলে একটু ড্রাই আই হতে পারে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নাই যেটা চোখের অন্য কোনো ক্ষতি করতে পারে তবে এখানে আমি একটু অ্যাড করি যে সব ড্রপ যে সব রোগীদের দেওয়া যায় সেটা কিন্তু না যেমন বেটা ব্লকার এটা কিন্তু যাদের শ্বাসকষ্ট রয়েছে বা হার্টের সমস্যা রয়েছে তাদের কিন্তু আমরা দেওয়া দিই না সিমিলারলি একজন আমি কিছুদিন আগে একটি কনফারেন্সে কথা বলে আসলাম যে গর্ভবতী মায়েদের গ্লুকম হলে কীভাবে চিকিৎসা করতে হবে এটা বিশেষ ধরনের চিকিৎসা কারণ তাদের কোনো ওষুধই দেওয়া যায় না তাদের বিভিন্ন ওষুধের বিভিন্ন প্রবলেম হয় পোস্টাগ্লান্ডিন অ্যানালগ বলে একটা গ্রুপের ড্রাগ আছে যেটা দিলে খুব ভালো গ্লুকম চিকিৎসা হবে কিন্তু বাচ্চা এবার শুরু হতে পারে মায়ের আবর্ষণ হতে পারে এই যে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে কোন রুগীকে কোন ড্রাগ দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে আরেকটি বিষয় হলো যে একজন গ্লোকোমা রোগী যার শরীরের অন্য কোনো অসুখ রয়েছে রাইট তার উচিত যখন তিনি সেই বিশেষজ্ঞকে দেখাবেন তার বলা উচিত যে আমি একজন গ্লোকোমা রোগী যেমন স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ কেউ যদি মুখে সেবন করে তাহলে তার চোখের প্রেশার বেড়ে যেতে পারে সেই বিষয়টিও গুরুত্ব জি ডক্টর হারুন আমাদের রোগীরা অনেকেই মনে করে থাকেন সাধারণ মানুষ মনে করে থাকেন যে চোখের চাপ বাড়লেই বুঝি গ্লুকোমা হয়ে যায় এই ধারণাটা কতটুকু খুবই প্রাসঙ্গিক একটি বিষয় আসলে এমন একটা ধারণা আগে ছিল যে চোখের চাপ বেড়ে গেলে গ্লোকোমা রোগ হয়ে গেল আসলে এখন আর সেটা বলা হয় না কিছু কিছু ক্ষেত্রে চোখের চাপ স্বাভাবিকের চাইতে বেশি থাকতে পারে কিন্তু সেই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চোখের অপটিক স্নায়ু এবং দৃষ্টির পরিসীমা স্বাভাবিক থাকে সেগুলিকে আমরা চোখের উচ্চচাপ বা অকুলার হাইপার টেনশন বলে থাকি তবে এদেরই গ্লোকোমার সম্ভাবনা থাকে আর একটি অসুখ রয়েছে সেটাকে আমরা বলি নর্মাল প্রেশার গ্লোকোমা বা চোখের স্বাভাবিক চাপ গ্লোকোমা এই ধরনের ক্ষেত্রে চোখের চাপ স্বাভাবিক থাকে কিন্তু চোখের অপটিক স্নায়ু এবং দৃষ্টির পরিসীমা ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকে সুতরাং চোখের চাপ বাড়লেই যে গ্লোকোমা হবে এটা যেমন সঠিক নয় আবার চোখের চাপ স্বাভাবিক থাকলেও যে গ্লোকোমা থাকবে না তাও নয় জি ডক্টর নজরুল অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আমরা যে চোখের ড্রপগুলো ব্যবহার করছি গ্লোকোমার ক্ষেত্রে এই ড্রপগুলো কিছুদিন ব্যবহার করার পর রোগীরা বন্ধ করে দিচ্ছেন নন কমপ্লায়েন্স আমরা যাকে বলি এই সম্বন্ধে আপনার কি মতামত আমি মনে হয় একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা প্র্যাকটিক্যালি সবাই আমরা স্বীকার করি যে আমাদের সম্মানিত রোগীরা অনেক সময় না বুঝে গ্লোকোমার ওষুধটা বন্ধ করে দেন ডাক্তার সাহেব লিখে দিয়ে স্যার একটা ফাইল বন্ধ করে ব্যাস চলে আসেন এক বছর পরে যখন আসেন তখন অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে এর দোষটা বলবো আমি আমাদের কারণ হলো আমরা যখন পেশেন্টকে বুঝাই তখন দু মিনিট সময় বেশি নিয়ে বলতে হবে যে এটা গ্লোকোমার ওষুধ আপনি যেমন ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশারের ওষুধ সারা জীবন ব্যবহার করছেন চোখের প্রেশার ওষুধ সারা জীবন ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা আমরা বলে থাকি যে আপনি একবেলা খাবেন না ঠিক আছে কিন্তু একবেলা ওষুধ দেওয়া বন্ধ করবেন না এবং আপনার একটা ওষুধ থাকতে আরেকটা ওষুধ কিনে রাখবেন এটা বলে থাকি তো যদি কোনো পেশেন্ট করে থাকে সেই দোষটা আমাদেরও নিতে হবে যে তাদের হয়তো বোঝানো হচ্ছে না কাউন্সেলিং হচ্ছে না তো আমি বলবো আপনাদের মাধ্যমে আজকে যারা গ্লুকোমা পেশেন্ট যারা এটা সারা জীবনের রোগ সারা জীবন ওষুধ ব্যবহার করতে হবে আমি কিন্তু আমার রোগীদের সবসময় বলি যে আপনি খাওয়া খেতেও ভুলে গেল চোখে ড্রপ দেওয়া আমি সেটাই বললাম তবে আরেকটি বিষয় যেটা নন কমপ্লায়েন্সের যে ইস্যু এসছে সেটার সাথে কিন্তু ইকোনমিক্যাল একটা ব্যাপার আছে দেখা যায় যে অগ্রসরমান অবস্থাতে যেহেতু তিনটে চারটে ড্রপ দিতে হয় অনেক সময় তারা শুরু করেন কিন্তু দেখা গেল শেষের দিকে শেষে মাত্র একটি ড্রপ চালিয়ে যাচ্ছে ফলে তার চোখের চাপ যতটা নিয়ন্ত্রণে থাকা দরকার
ব্যায়াম আমরা অনেকেই করে থাকি আমাদের শারীরিক বিভিন্ন সুস্থ থাকার জন্য তো ব্যায়াম সাধারণত ব্যায়াম করলে হার্ট রেট বাড়ে তখন আইওপি চোখের প্রেসার একটু বাড়ে কিন্তু যেসব ব্যায়ামের মধ্যে মাথা নিচে দিয়ে পা উপরে দিয়ে ব্যায়াম করা হয় ওগুলোতে যোগ ব্যায়াম ওগুলোতে চোখের প্রেসার বেশি বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে জি তার মানে মাথা নিচে দিয়ে পা উপরে দিয়ে এই ধরনের সময় থাকে তাহলে অনেক সময় চোখের অপিক নার্ভে ক্ষতি হতে পারে ডক্টর হারুন এই যে আমরা চোখের ড্রপ ব্যবহারের কথা বলছি গ্লুকোমাতে তো আমাদের রোগীরা অনেকেই জানেন না কি নিয়মে কিভাবে এগুলো ব্যবহার করতে হবে এই সম্পর্কে কিছু বলুন নিশ্চয়ই প্রথমত ড্রপ দেওয়ার আগে খেয়াল রাখতে হবে আমার হাতের আঙুলটা যেন ড্রপের মাথাটা স্পর্শ না করে তাহলে হাতের ময়লা ড্রপে ঢুকে উল্টো চোখে ইনফেকশন হতে হবে এবং সবসময় চোখে ড্রপ দিতে হবে এক ফোঁটা কারণ চোখের ক্যাপাসিটি এক ফোঁটা দু ফোঁটা দিলে গড়িয়ে পড়ে নষ্ট এক্সট্রা কোনো লাভ নেই এবং ড্রপ দেওয়ার পরে দু থেকে তিন মিনিট চোখ হালকা বন্ধ রাখতে হয় লক্ষ্য করুন ছবিতে আঙুল দিয়ে চোখের কোনাটা বন্ধ রাখা হয়েছে এর ফলে এই ওষুধটা নেত্রণালীর রাস্তা দিয়ে সহজে গলায় বা মুখে গহ্বরে যেতে পারছে না ফলে এই ওষুধের যে কার্যকারিতা সেটা চোখে অনেকক্ষণ রয়ে যাবে ওষুধটা তার কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবে এই যে উনি বললেন যে অক্লুশন করলো এখানে তাতে ওষুধটা নাক দিয়ে যেতে পারছে না বলে সিস্টেমিক অ্যাবজর্পশনটা কম হবে এক্স্যাক্টলি ফর সাইড এফেক্ট তার সাইড এফেক্টগুলো কম হবে এক্স্যাক্টলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চমৎকার বলেছেন জি ডক্টর নজরুলের কাছে আমার প্রশ্ন অনেকেই মনে করে থাকেন যে যেহেতু চোখের চাপ বৃদ্ধি পেলে গ্লুকোমা হচ্ছে সেহেতু আমি অতিরিক্ত পানি পান করলে গ্লুকোমা বেড়ে যাবে এই ধারণাটা কি ঠিক কিছুটা ঠিক এটা অ্যাকচুয়ালি যদি আপনি ঘন ঘন অল্প অল্প করে বাড়বে না কিন্তু এক সঙ্গে এক সেটিং এ যদি আপনি 1 লিটার পানি খেয়ে ফেলেন তাহলে এই পানিটাতে অ্যাবজর্ব হবে এবং সেখানে চোখের ভিতরে কিন্তু পানিটা যাচ্ছে এবং সেখানে তার সিক্রেশনটা বেড়ে যাবে আমরা বলেছি প্রথম দিকে যে যখন চোখের একটা সিমার যদি সিক্রেশনটা বেড়ে যায় অথবা আউটফ্লোটা কমে যায় তাহলে প্রেসার বেড়ে যাবে তো ওই ফর্মুলা অনুযায়ী কে যদি এক সঙ্গে অনেক খানিক পানি খান তাহলে হতে পারে সাধারণত রমজান মাসে বোধহয় অনেক ইফতার বা সেহরির সময় আমরা অনেক সময় এটা করি যে সেহরির সময় অনেক পানি খেয়ে থাকি এটা কিন্তু অনেক সেহর গ্লুকোমা হতে পারে যাদের গ্লুকোমার সম্ভাবনা নেই পানি খেলে তাদের হয়তো ছয় থেকে সাত মিলিমিটার মার্কারি বাড়তে পারে কিন্তু যাদের গ্লোকোমা তাদের আট মিলিমিটার মোর দ্যান এইট মোর দ্যান এইট আমরা একটা টেস্ট করি ওয়াটার ড্রিঙ্কিং টেস্ট বলা হয় তো এটা এই ধরনের ইয়ার অনেক পানি খেয়ে টেস্ট করলে দেখতে হয় যে তার প্রেসার কতখানি বাড়ে এটা এক ধরনের টেস্ট স্যার অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা আমরা শুনছি আর অনেক শুনবো আপনাদের কাছ থেকে একটা বিরতির পর এসে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ সুন্দর জীবন ফিরছি একটা ছোট্ট বিরতির পর সঙ্গী থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ সুন্দর জীবন আমরা কথা বলছিলাম চোখের চাপজনিত গ্লুকোমা তার প্রতিকার ও প্রতিরোধ নিয়ে চলুন যাওয়া যাক আলোচনায় ডক্টর হারুন আমাদের দেশে আপনাদের মতো এত বিশিষ্ট গ্লুকোমা বিশেষজ্ঞ থাকতে আমাদের দেশের মানুষ অনেকেই গ্রামে গঞ্জে নীরবে মানে কোনো উপসর্গ ছাড়াই অন্ধত্ব বরণ করছে এর কারণ কি দেখুন এর মূল কারণটি হচ্ছে প্রফেসর নজরুল বলেছেন যে এই গ্লোকোমা রোগটি উপসর্গহীন এবং এই উপসর্গহীন বলেই এই গ্লোকোমা রোগটি দেরিতে শনাক্ত হচ্ছে আসলে গ্লোকোমা রোগটাকে আমরা শীত কাটা চোরের সাথে তুলনা করে থাকি কারণ এই রোগটি নীরবে নিভৃতে আমাদের চোখের সবচেয়ে যে মূল্যবান যে সম্পদ আমাদের আমাদের চোখের দৃষ্টি কেড়ে নেয় প্রফেসর নজরুল বলেছেন যে উন্নত বিশ্বেও গ্লোকোমা রোগীদের পঞ্চাশ শতাংশ জানে না তাদের গ্লোকোমা রোগ হয়েছে আর আমাদের বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উনি বলেছেন যে নব্বই শতাংশরও বেশি মানুষ জানেন না গ্লোকোমা রোগ এই রোগটি সম্পর্কে এই রোগের ঝুঁকি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে এমনকি চিকিৎসকদের মধ্যেও সচেতনতার অভাব ফলে এই রোগটি দেরিতে শনাক্ত হচ্ছে চিকিৎসাও দেরিতে করা হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই যেটা আমরা আলাপ করেছি নন কমপ্লাইক্স ওষুধ দিলেও রোগীরা ওষুধ ব্যবহার করছেন না এই সমস্ত কারণে মানুষ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে ডক্টর আরিফ আপনার কাছেই জানতে চাইব যে এই অন্ধত্ব প্রতিরোধ আমরা কিভাবে করতে পারি গ্লুকোমাজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধ একমাত্র উপায় কারণ যেহেতু কোনো চিকিৎসা নেই সেই জন্য বিভিন্ন বয়সে চোখ বিশেষজ্ঞকে দেখা দেখাই আমাদের দৃষ্টি পরীক্ষা করা উচিত এবং চোখের প্রেসার পরীক্ষা করা উচিত বিশেষ করে জমনের সময় যেটা হয় জমনগত গ্লুকোমা ওই বাচ্চাকে যদি আমরা ওই সময় জমনার পর একবার বা চোখের কোনো সিমটম থাকলে একটু ডাক্তার দেখায় নেই তাহলে আমরা এটা ধরতে পারবো আর বয়স হওয়ার পরে বেশিরভাগ যেহেতু পঁয়ত্রিশের পরে হয় তখন রুটিনলি প্রত্যেক বছর একবার করে যদি আমরা ডাক্তারকে দেখাই আর একটু যদি অনেকে হয়তো ব্যস্ততার জন্য হইতে পারে যে
তাহলে সেখানে যে চিকিৎসক চিকিৎসক উনি আর একটু সতর্ক হবেন একটু দেখবেন কোয়ালিটি অফ লাইফ আসলে তো ওয়েলবিং বা সুস্থতা আসলে নট অনলি ফিজিক্যাল ওয়েলবিং ইট ইজ ফিজিক্যাল মেন্টাল সোশ্যাল এন্ড অলসো স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং তো এই কোয়ালিটি অফ লাইফ কে গ্লুকোমা কিভাবে প্রভাবিত করে খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসলে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে আসলে দেখুন গ্লুকোমা রোগটা এমন একটা সময় যখন একজন মানুষের বয়স পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ এমন একটা সময় যখন একজন মানুষ তার শিক্ষাগত যোগ্যতা বা তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পরিবার সমাজ বা জাতিকে কিছু একটা দিতে চান আর ওরকম একটা সময় একজন মানুষ হঠাৎ করে জানতে পারে চাঁদ গ্লোকমা রোগ হয়েছে সম্ভবত উনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এটি যেমন একটি দিক আরেকটি দিক হচ্ছে যে গ্লোকমা রোগীদের অগ্রসরমান অবস্থায় পড়তে বেশ কষ্ট হয় যেহেতু গ্লোকমা দুই চোখেই হয় অনেক সময় দেখা যায় যে পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে যে সাধারণ মানুষের চাইতে গ্লোকমা রোগীদের পড়ার কষ্ট পাঁচ গুণ বেশি গ্লোকমা রোগীদের হাঁটতে বেশ অসুবিধা হয় ফলে তারা ধীরে ধীরে হাঁটেন কেননা পাশের কী আছেন তারা ভালো দেখতে পান না অনেক সময় হাঁটতে হাঁটতে পড়েও যেতে পারেন সেখান থেকে তার ফ্র্যাকচার হয়ে যেতে পারে অনেক সময় যারা গাড়ি চালান বিশেষ করে বিদেশে ড্রাইভার পাওয়া যায় এমনকি বাংলাদেশেও যারা ড্রাইভার যারা গ্লোকোমা রোগে আক্রান্ত কারণ গ্লোকোমাতে যেহেতু আমাদের পার্শ্ব দৃষ্টি থাকে না পাশের গাড়িটা দেখা যায় না ফলে সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বেড়ে যায় আরেকটি বিষয় হলো প্রফেসর নজরুল যেটা বলেছেন যে অগ্রসরমান অবস্থায় একজন গ্লোকোমা রোগী মানুষের চেহারা পর্যন্ত চিনতে পারে না ফলে তার নিকট আত্মীয় তার পিতা মাতা সন্তান নাতি নাতনি তাদের চেহারা দেখবার যে সৌভাগ্য সেখান থেকে বঞ্চিত হয় সবচেয়ে বড় কথা যে অতি অগ্রসরমান অবস্থা একজন গ্লোকমা রোগী নিজেই নিজের বোঝা হয়ে দাঁড়ান কেননা উনি বাসার টুকটাক কাজ যেমন করতে পারেন না নিজের যত্নটুকু নিতে পারেন না ফলে উনি বাড়ি থেকে বাইরে বেরোনো থেকে বিরত থাকেন ফলে এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগতে থাকেন সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দূরে রাখেন এবং এক ধরনের হতাশায় ভুগে থাকেন গ্লোকমা রোগ মানুষের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যগত গুণগত যে জীবনকে মারাত্মকভাবে প্রবাহিত করে জি ডক্টর নজরুল এই প্রশ্নটাই করতে চাচ্ছি যে একজন মানুষ যখন জানতে পারে যে হঠাৎ করে আমার গ্লুকোমা ধরা পড়েছে তার ক্ষেত্রে এটা একটা বিশাল সাইকোলজিক্যাল একটা একটা মনস্তাত্ত্বিক বোঝা এটা সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাই মানে ডক্টর হারুন অলরেডি বলেছেন যে যখন একটা উনি জানতে পারেন গ্লুকোমা হয়েছে উনি অনেক ভেঙে পড়েন এবং আমি দেখেছি অনেকে আমার সামনে কান্নাকাটি শুরু করে দেন আমার গ্লুকোমা হয়ে গেছে কি হলো হয়তো উনি জানেনই না জিনিসটা কিন্তু এটুকুনি জানেন যে গ্লুকোমা একটা মারাত্মক চোখের অসুখ এটুকুনি জানেন তো তখন আসলে আমাদের দায়িত্ব হলে তাকে বোঝানো এবং আমি বলবো যে আপনি মেটেরিয়াল যেগুলো আছে ইন্টারনেটে বই পুস্তক বিভিন্ন জায়গায় এগুলো দেখুন গ্লুকোমা হলেই যে চোখ নষ্ট হয়ে যায় তা নয় কিন্তু তাকে বোঝাতে হবে কাউন্সেলিং করতে হবে এবং আমি যেটা করি আমার পেশেন্টদেরকে আমার লেখা বইগুলো রয়েছে তাদেরকে গ্লুকোমার বইগুলো দেই আমার লেখা একটা অ্যাপ আছে গ্লুকোমা বাংলা আপনি অ্যান্ড্রয়েড থেকে যে কোনো স্মার্টফোন থেকে অ্যান্ড্রয়েড প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন লেখা আছে গ্লুকোমা বাংলা আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে আপনি বের করেন দেখুন তো গ্লুকোমাটা কী জিনিস ওনার দেখেন দেখে তারপর কিছুক্ষণ বুঝেন যে না এত খারাপ কিছু না ডাক্তার সাহেব বলছেন এটা ভালো হয়ে যাবেন তারপরে ওনার পড়াশুনো করেন আসলে মেন জিনিস ছিল ওটা রিঅ্যাসুরেন্স তাকে দিতে হবে কাউন্সেলিং করতে এক্স্যাক্টলি যদি এমন হয় যে উনি একদম শেষ পর্যায়ে আমার কাছে আসছেন তখন তাকে বলতে হবে যে আপনার রিহ্যাবিলিটেশন যেন আমরা এই করব। কিন্তু আপনার আত্মীয় স্বজনের ছেলে মেয়ের জন্য আমাদের কিন্তু গুলো পরীক্ষাগুলো করতে হবে তারা যেন আপনার মতো এরকম খারাপ না হয়ে যায় সেভাবে আমরা ব্যবস্থা নিব এটা আমাদের বলতে হবে তো আমার মনে হয় যে একটু আন্তরিকতার সাথে তাদেরকে কথা বলা হয় তাদেরকে রিঅ্যাসুরেন্স দেওয়া হয় তারা অতটা ভেঙে পড়বেন না এবং তারা নিশ্চয়ই গ্লুকোমান নিয়েই সারা জীবন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সাথে ভালো থাকতে পারবেন ডক্টর আরিফ আপনার কাছে আমার প্রশ্ন গ্লুকোমা যারা আক্রান্ত হয়ে গেছেন অলরেডি তাদের প্রতি আপনার কি উপদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন গ্লুকোমা যারা আক্রান্ত ওদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে গ্লুকোমা আপনারা যে চিকিৎসক যে পরামর্শ দিয়েছেন মেডিসিনগুলো ঠিকমতো ব্যবহারের জন্য এবং চেক আপের জন্য ফলো আপের জন্য যদি এই গ্লুকোমা রোগী যারা আপনারা আছেন সমাজে তারা যদি চিকিৎসকের পরামর্শ মতো রীতিমতো ওষুধগুলো ব্যবহার করেন এবং যখন ইনভেস্টিগেশনের জন্য বলে পরীক্ষা নিরীক্ষা তখন এগুলো ঠিকমতো করেন তাহলে আপনারা যে পর্যায়ে আছেন এর চেয়ে আর কোনো দিন কোনো ক্ষতি হবে না আর কোনো রোগটা বাড়বে না আর যদি ওষুধ শেষ হয়ে যায় মনে করেন যে পাঁচ দিন সাত দিন পরে এত আমি যাব এ কয়দিন ওষুধ দিলাম না এই কয়দিনে কিন্তু অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে এই জন্য কোনোভাবেই ওষুধ বন্ধ করা যাবে না আর আমাদের দেশে এখন সারা বিশ্বে লেজার পদ্ধতি যেটা আছে আমাদের দেশে এটা রয়ে গেছে লেজার করলে পাঁচ
সুতরাং আমার একটা পরামর্শ হলো গ্লুকোমেরুগিদের প্রতি যারা নিজের ব্যাপারে সচেতন থাকবেন আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের চোখটা স্ক্রিনিং করাবেন পরীক্ষা করাবেন এবং ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারে কোনো সময় অবহেলা করবেন না ডক্টর হারুন ডক্টর আরিফের কথা সূত্র ধরেই বলি উনি বললেন যে লেজার করানোর কথা এবং যদি লেজার না করায় সারা জীবন তাকে ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে সে ক্ষেত্রে একটা ফিনান্সিয়াল বার্ডেন আছে پیشنট এবং پیشنট ফ্যামিলির তো এই অর্থনৈতিক দিকটি আপনি কিভাবে বিবেচনা করছেন খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসলে গ্লোকোমা সারা জীবনের অসুখ চিকিৎসা সারা জীবন চালিয়ে যেতে হয় আসলে বিষয়টা হলো গ্লোকোমার সেই দিক বিবেচনা করলে একটা আর্থিক ব্যয়ভার রয়েছে এবং সেই আর্থিক ব্যয়ভারটি দু ধরনের একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ ব্যয়ভার আর একটি হলো পরোক্ষ ব্যয়ভার প্রত্যক্ষ ব্যয়ভারের মধ্যে রয়েছে মেডিকেল কিছু আছে নন মেডিকেল মেডিকেলের মধ্যে ধরেন একজন রোগীকে বারবার হাসপাতালে যেতে হয় হাসপাতালের একটা ফিস বা কনসালটেশন ফিস রয়েছে খরচ রয়েছে এছাড়া পরীক্ষা নিরীক্ষার খরচ ঔষধের খরচ রয়েছে লেজারের খরচ রয়েছে প্রফেসর নুরুল চমৎকারভাবে চোখের গ্লোকোমার অপারেশন এমনকি ড্রেনেজ ইমপ্ল্যান্ট রয়েছে সেগুলোর খরচ আছে সুতরাং এই পুরো একটা যে মেডিকেল ব্যয়ভার সেটা যেমন রয়েছে আর নন মেডিকেল ব্যয়ভার তার মধ্যে রয়েছে একজন মানুষকে গ্লোকোমা রোগীকে বারবার হাসপাতালে যেতে হয় গ্লোকোমা রোগী অগ্রসর মানে অবস্থায় বেশি দেখতে পায় না সাথে একজন লোকও নিয়ে যেতে হয় তার যে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট যাতায়াত খরচ সেটাও বেড়ে যায় আর আরেকটি বিষয় হলো যে পরোক্ষ ব্যয়ভার যত দিন যায় একজন গ্লোকোমা রোগী তার যে কর্মদক্ষতা সেটা কমতে থাকে কেননা তিনি কম দেখেন ফলে তার উৎপাদনশীলতা যেমন কমে যায় এবং তার চাকরিচ্যুতির একটা সম্ভাবনা বেড়ে যায় অন্যদিকে তার সন্তান সন্তানিরা বড় হতে থাকে এবং পরিবারের খরচ বেড়ে যায় অর্থাৎ সত্যি সত্যি একজন গ্লোকোমা রোগী চতুর্দিক থেকে একটা অর্থনৈতিক ঝামেলার মধ্যে পড়ে যান একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যান জি ডক্টর নজরুল এই কথা সূত্র ধরেই বলতে চাই যে গ্লোকোমা সারা জীবনের রোগ একবার গ্লুকোমা হয়ে গেলে সেই গ্লুকোমার সাথেই তাকে সারা জীবন বসবাস করতে হবে এই বিষয়টি আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন আমরা তো অলরেডি আলোচনা করেছি যে গ্লুকোমা সারা জীবনের রোগ এবং গ্লুকোমা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই একটা আপনাকে সাহস করে আগে এগোতে হবে এবং আপনাকে ডাক্তার সাহেব যেভাবে আপনাকে চিকিৎসা দিয়েছেন যদি উনি ওষুধ দেন ওষুধ লেজার বা অপারেশন করে চালিয়ে যেতে হবে তো আমি গত পঁচিশ বছর যাবৎ গ্লুকোমা চিকিৎসা করি আমি দেখেছি যে পাঁচ থেকে দশ বছর যদি ড্রপ দিয়ে চিকিৎসা করা হয় তাহলে চোখের অনেক ইনফ্লামেশন হয়ে যায় সেই জন্য দশ বছর পরে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট চলে যাওয়া ভালো এবং তাতে করে আমাদের দেশে আমরা যে সার্জারি করি ফিল্টারেশন সার্জারি তাতে এইটি পারসেন্ট সার্জারি সাকসেস রেট আমি একশো জন সার্জারি করলে আশি জনই কিন্তু ভালো হয়ে যান যে বিশজন ভালো হচ্ছেন না তাদেরও জন্য হয়তো চারটি ওষুধ লাগতো এখন ওরা একটি ওষুধে গ্লুকোমারটা কন্ট্রোলে থাকে সুতরাং সার্জারি কিনে নিয়ে অনেকে ভয় পান কিন্তু আমি বলবো একজন এক্সপেরিয়েন্সড সার্জনের কাছে উনি সার্জারি করবেন এবং অনেক দ্রুত ভালো হবেন আচ্ছা আমি একজন পেশেন্টকে চিনি উনি দশ বছর যাবৎ ওষুধ দিচ্ছিলেন এত অসুবিধা হচ্ছিলো তার চোখ লাল হয়ে যায় উনি সহ্য করতে পারছিলেন না তো উনি আমার কাছে আসলেন আমি বললাম আপনাকে সার্জারি করব সার্জারি করলাম এক চোখে সি ওয়াজ সো হ্যাপি বলে আমি আরেক চোখে করে দেন সাত দিন পর আরেক চোখ করে দিলাম অর্থাৎ এই অফারটা দিতে হবে এবং মানুষকে বলতে হবে তাহলে দেখবেন যে সার্জারি কিন্তু সবচেয়ে ভালো পারমানেন্ট একটা ট্রিটমেন্টগুলো কমার জন্য আপনার সারা জীবন আপনার গুলো কমা ভালো হয়ে গেল এটা ভালো একটা সাইড তাই আমি মনে করি যে কোনো ব্যাপারে স্ট্রিক্ট না থেকে ডক্টর সাহেব যেভাবে ওনাকে পরামর্শ দেন সেভাবে চিকিৎসা করলে নিশ্চয়ই উনি ভালো থাকতে পারবেন জি আমরা অনেক কিছু জানলাম গ্লুকোমা সম্বন্ধে আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান সময় থেকে কিছু সময় আমাদের দেবার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এস এ টেলিভিশনের দর্শক এবং এস এ টেলিভিশনকেও ধন্যবাদ গ্লোকোমা রোগের মতো এরকম জন গুরুত্বপূর্ণ একটি অসুখ নিয়ে জনগণকে সচেতন করবার যে প্রয়াস নিয়েছেন এই জন্য এস এ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কবি বলেছেন চোখ মনের আয়না আর এই মনের আয়নায় যখন কোনো ধুলোবালি জমে আমাদের উচিত তৎক্ষণাৎ তা পরিষ্কার করে ফেলা কারণ জমে থাকা কোনো কিছুই আমাদের জন্য মঙ্গলকর নয় এক সময় এই জমে থাকা ধুলোবালি অপরিষ্কার আচ্ছন্ন জীবন আমাদের নানান ধরনের সমস্যা তৈরি করতে পারে তেমনি চিকিৎসাবিহীন গ্লুকোমা একসময় অন্ধত্বের কারণ হতে পারে তাই গ্লুকোমা রোগের চিকিৎসা যে কতটা জরুরি আমাদের আজকের আলোচনায় দর্শক কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছেন দেখা হবে পরবর্তী পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ততদিন পর্যন্ত সুস্থ থাকুন আপনার মনের আয়নাকে সুস্থ রাখুন আল্লাহ হাফেজ